Theo các số liệu thống kê từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, sau 10 năm triển khai chương trình trợ giá xe buýt, giá vé xe buýt mới tăng có 5 lần. Tuy nhiên, tiền trợ giá xe buýt đã tăng sắp xỉ 36 lần. Trong khi, theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, so sánh tỷ lệ các phương thức giao thông ở các thành phố lớn trên thế giới, thì tỷ lệ giao thông bằng xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1,4% người tham gia giao thông sử dụng. Trợ giá rất lớn nhưng chưa đạt tới hiệu quả thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng của dân cư. Thế thì cái điều sâu xa mà nói đấy thì chúng ta phải nói rằng uh, cái mục đích của trợ giá trợ giá xe buýt là vì ai? Hiện nay có một số quan niệm rất sai lầm cho rằng trợ giá xe buýt là vì để cho các công ty xe buýt khỏi lỗ lã. Đấy là vì quyền lợi của các công ty xe buýt. Điều đó không hẳn là như thế. Cái thứ hai là có nhiều người cho rằng trợ giá xe buýt là để là vì hành khách, tức là để có một tấm vé rẻ để dụ hành khách để đi xe buýt nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng vấn đề trợ giá phải xuất phát từ mục tiêu cơ bản quan trọng nhất của nó. Thành phố có đỡ kẹt xe, thành phố có giao thông thông thoáng, dân thành phố có đi xe buýt không? Theo các phân tích tại hội thảo, chương trình trợ giá dành cho người sử dụng chứ không phải trợ giá cho nhà cung cấp. Với một cơ chế quản lý thiếu chặt chẽ như hiện nay, hoạt động trợ giá xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đi đúng đích. Bằng chứng là vẫn có hiện tượng tài xế xe buýt xé khống vé tạo hành khách ảo để đạt chỉ tiêu về số lượng hành khách, qua đó hưởng tiền trợ giá xe buýt. Các chuyên gia cho rằng để chấm dứt tình trạng rút ruột ngân sách kể trên, cần sớm triển khai hệ thống bán vé hoa thẻ trên tất cả các tuyến để kích thích cái việc tăng cái doanh thu và giảm cái chi phí thì cái này trung tâm cũng làm như hiện nay. Khi mà chúng ta quản lý thông qua hệ thống hành khách đi lại bằng thẻ thì chúng ta có rất là nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là chúng ta sẽ quản lý được số lượng hành khách đi lại và giảm cái vấn đề chi phí và tiền mặt và giảm số lượng tiếp viên trên xe và tăng cái hiệu quả hoạt động, giảm chi phí hoạt động và tăng được doanh thu của của, của quản lý và vận tải khách công cộng thì tôi cũng đề nghị nếu mà chúng ta có trợ giá chúng ta nên trợ giá cho những hành khách đi lại bằng thẻ như là chúng ta thấy là những hành khách đi lại thường xuyên thì chúng ta sẽ có trợ giá nhiều hơn à, những hành khách đi nhiều chuyến nhiều tuyến đi lên tuyến chúng ta cần phải trợ giá nhiều hơn ông Quân cũng cho rằng cần hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin cho xe buýt giảm các chi phí vận hành bằng việc đầu tư các phương tiện hiện đại như xe buýt vận hành bằng động cơ điện để giảm thiểu việc tiêu tốn nhiên liệu. Quan trọng hơn cả là thành phố cần nâng cao chất lượng dịch vụ cho hệ thống xe buýt hiện nay. Bởi lẽ, một trong những nguyên nhân khiến người dân chưa có thói quen sử dụng phương tiện vận tải công cộng là chất lượng dịch vụ. Một khi tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu thân thiện, an ninh không đảm bảo, nhồi nhét khách, chạy không đúng giờ của xe buýt vẫn còn tồn tại, thì người dân vẫn còn quay lưng lại với xe buýt.